हेलो फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं आई एम ऑल्सो अ वेरीफाइड एजुकेटर एट अन अकेडमी तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे आपको फॉलो करने के लिए सबसे पहले अन अकेडमी लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा उसके बाद आप वहाँ पे सर्च करेंगे हेमंत मिश्रा तो आपको मुझे मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी और आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आप एस और रेलवे की तैयारी करते हैं तो आप मुझे वहाँ पे ज़रूर फॉलो करें आप वहाँ पे देखेंगे बहुत सारे कोर्स कवर है करीब करीब सभी प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट पूरा कवर है हेलो फ्रेंड्स मैं तुल सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि हम जनरल साइंस का एक सीरीज शुरू किए हुए हैं जिसमें हम लोग टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे दोस्तों उसी सीरीज में हमारा सातवां वीडियो है तो अगर आप रेलवे आर एग्जाम एल पी पुलिस कॉन्स्टेबल एस एस सी सी जी एल सी एस एल सी पी यू एम टी एस या फिर बी डी ओ का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखें और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए ये क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार के निम्न में से किसी एटम बम कहा जाता है ऑप्शन हैं सूक्ष्म नलिकाएँ केंद्रक गलजी बॉडीज या फिर लाइजोजोम दोस्तों इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा लाइजोजोम जी हाँ दोस्तों लाइजोजोम को एटम बम हाउस कीपर या फिर आत्महत्या की थैली कहा जाता है दोस्तों लाइजोजोम का पीएच मान सात से कम होता है इसलिए यह एसिडिक या अम्लीय प्रवृत्ति का होता है कोशिका के अंदर अधिक संख्या में लाइजोजोम के फटने से कोशिका की मृत्यु हो जाती है इसलिए ही हम लाइजोजोम को एटम बम या फिर आत्महत्या की थैली कहते हैं तो किसे एटम बम कहा जाता है तो राइट आंसर होगा लाइजोजोम आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार कि मानव शरीर को किस रूप में ज्यादा ऊर्जा मिलती है ऑप्शन हैं प्रोटीन खनिज लवण विटामिन या फिर कार्बोहाइड्रेट दोस्तों जी इसका राइट आंसर होगा वो होगा कार्बोहाइड्रेट जी हाँ दोस्तों मानव शरीर को कार्बोहाइड्रेट के रूप में ज्यादा ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो कि वन के रूप में मौजूद होते हैं वही कार्बोहाइड्रेट कहलाता है तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट हमें स्टेंट एनर्जी प्रदान करता है अगर बाकी ऑप्शंस के बारे में देखा जाए तो प्रोटीन दोस्तों प्रोटीन या रिपेयरिंग प्रोसेस के काम में आता है रिपेयरिंग प्रोसेस यानी कटे फटे अंग टूटे फूटे के मरम्मत में प्रोटीन सहायक होता है दोस्तों विटामिन विटामिन जो हो जाए दोस्तों वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करता है यानी रोगों से लड़ने में मदद करता है तो मानव शरीर को किस रूप में ज्यादा ऊर्जा मिलती है तो वो होगा कार्बोहाइड्रेट अगर प्रोटीन की बात की जाए तो ये हमें जो है कि रिपेयरिंग प्रोसेस में मदद करता है और विटामिन हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करता है तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार के निम्न में से टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है ऑप्शन है फेफड़ा आंत श्वास नली या फिर तंत्रिका तंत्र तंत। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आंत जी हाँ दोस्तों टाइफाइड से हमारा आंत यानी कि एंटेस्टाइन प्रभावित होता है दोस्तों टाइफाइड एक बुखार है जिसमें हमें तेज बुखार और सिर दर्द होने लगता है दोस्तों इससे प्रभावित होने वाला अंग आंत यानी कि एंटेस्टाइन होता है अगर इसके जीवाणु की बात की जाए कि किस जीवाणु से टाइफाइड नामक रोग होता है तो वो होता है सलमोनेला टाइफी जी हाँ दोस्तों सलमोनेला टाइफी से टाइफाइड नामक रोग होता है जिससे प्रभावित होने, होने वाला हमारा जो अंग है वो एंटेस्टाइन यानी कि आंत होता है आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है ऑप्शन है बायोटीन रेटिनाल कैल्सीफेरल या फिर टोकोफेरल दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कैल्सीफेरल जी हाँ दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरल होता है विटामिन डी की कमी से होने वाले अगर रोग की बात की जाए तो वो होता है रिकेट्स जो कि बच्चों में होता है और अस्टियोमलेशिया जो कि वयस्कों में होता है यानी कि विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरल इससे होने वाला रोग रिकेट्स बच्चों में और अस्टियोमलेशिया वयस्कों में दोस्तों अगर विटामिन डी के खोज की बात की जाए तो वो की थी हॉपकिंस ने जी हाँ दोस्तों विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने की विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार की विटामिन सॉरी कीटो का अध्ययन कहलाता है ऑप्शन है एकोस्टिक्स ऑर्निथोलॉजी एंटोमोलॉजी या फिर फाइकोलॉजी दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा एंटोमोलॉजी यानी कि कीटो का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है दोस्तों अगर बाकी ऑप्शंस की बात की जाए जैसे एकोस्टिक्स तो एकोस्टिक्स ध्वनि विज्ञान को कहते हैं और निथोलॉजी ये पक्षियों के अध्ययन से संबंधित होता है और फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन यानी कीटो का अध्ययन 
एंटोमोलॉजी एकोस्टिक्स ध्वनि विज्ञान और निथोलॉजी पक्षी के अध्ययन से संबंधित और फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार की ट्रेकोमा नामक बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र संपूर्ण शरीर आंख या फिर त्वचा दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका राइट right आंसर होगा आंख जी हाँ दोस्तों ट्रेकोमा नामक बीमारी से हमारी आंख प्रभावित होती है जिसमें आंखें लाल हो जाती हैं तथा तो आंख में दर्द महसूस होने लगता है तो ट्रेकोमा नामक बीमारी आंख से संबंधित है आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे देखते हैं दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कि गन्ने के लाल रष्ट रोग का क्या कारण है ऑप्शन है अल्टरनारिया फाइलोप्थोरा कोलेटोट्राइकम या फिर कैरोस्पोरा परसोनाटा दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कोलेटोट्राइकम जी हाँ दोस्तों गन्ने के लाल रष्ट का कारण कवक कोलेटोट्राइकम होता है दोस्तों कोलेटोट्राइकम को हम ग्लोमेराला भी कहते हैं तो गन्ने के लाल रष्ट रोग का कारण तो हो जाएगा कोलेटोट्राइकम आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आलू क्या है ऑप्शन है जड़ तना कली या फल दोस्तों जो इसका राइट right आंसर होगा वो होगा तना जी हाँ दोस्तों आलू तना होता है दोस्तों पौधे के तीन भाग होते हैं पहला जड़ तना और पत्ती तो दोस्तों आलू जो इसमें होता है तना होता है इसके तने में नोड तथा तो इंटरनोड होते हैं इसलिए इसे कंद भी कहा जाता है तो आलू क्या है तो राइट आंसर हो जाएगा तना दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है टमाटर में किस अम्ल का प्रयोग होता है ऑप्शन है अगजेली कम्ल सिट्रिक अम्ल एसिटिक अम्ल या फिर मैली कम्ल दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अगजेली कम्ल जी हाँ दोस्तों अगजेली कम्ल टमाटर में पाया जाता है दोस्तों अगजेली कम्ल पोटेशियम हाइड्रोजन अगजेट के रूप में टमाटर तथा तो पालक में उपस्थित होता है तथा तो अगजेलिक अम्ल का प्रयोग हम धूल या जंग के धब्बों को हटाने के लिए भी करते हैं तो टमाटर में किस अम्ल का प्रयोग होता है तो राइट आंसर होगा अगजेलिक अम्ल आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किडनी में होने वाले पथरी का मुख्य अवयव क्या है ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड कैल्सियम एक्जलेट मैग्नीशियम नाइट्रेट कैल्सियम हाई कार्बोनेट दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कैल्सियम आग्जलेट जी हाँ दोस्तों किडनी के पथरी का मुख्य अवयव कैल्सियम आग्जलेट है यह मुख्य रूप से टमाटर और पालक वगैरह में पाया जाता है दोस्तों इसीलिए जिस किसी भी व्यक्ति को किडनी स्टोन होता है या किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर उसे टमाटर और पालक ना खाने की सलाह देते हैं क्यों क्योंकि टमाटर और पालक में कैल्सियम आग्जलेट पाया जाता है जो कि पथरी के बनने का मुख्य कारण होता है तो किडनी में होने वाली पथरी का मुख्य अवयव तो वो हो जाएगा कैल्सियम आग्जलेट आइए दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों आपको पता है कि हम हर वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछते हैं जिसका राइट आंसर आपको जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होता है और जो पांच सही जवाब करता होते हैं पहले हम उनका नाम अगले वीडियो में लेकर के उन्हें प्रोत्साहित करते हैं तथा तो जो कम से कम दस बार टॉप फाइव में आने वाले स्टूडेंट होंगे उनका फोटो और नाम स्टडी अड्डा अपने चैनल पर प्रसारित करेगा दोस्तों पिछला जो हमारा क्वेश्चन था जो मैंने पिछले दो वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछे थे उसमें ये पांचवें वीडियो में हमारा क्वेश्चन था निम्न में से किसे ब्लू विट्रियोल के नाम से जाना जाता है जिसका राइट right आंसर था कॉपर सल्फेट जी हाँ दोस्तों ब्लू विट्रियोल को हम कॉपर सल्फेट के नाम से जानते हैं जिसका सही जवाब देने वाले पांच पहले लोग थे रजत दुबे जी रोहतास वर्मा आलोक कुमार विजय कुमार और टंड्रा मन्ना जी हाँ दोस्तों रजत दुबे रोहतास वर्मा आलोक कुमार विजय कुमार और टंड्रा मन्ना ये हमारे पांच पहले सही जवाब करता थे बाकी लोगों में भी ने जवाब दिया जैसे विकास कुमार जितेंद्र शर्मा जी शंभू महतो जी दोस्तों जो हमारा छठे वीडियो में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन था कि एक्स किरड़े होती हैं ऑप्शन थे धनावेशित रीढ़ावेशित उदासीन या फिर इनमें से कोई नहीं तो एक्स किरड़े उदासीन होती है और इसके सही जवाब देने वाले जो हमारे पांच पहले जवाब करता थे वो थे राहुल सिंह सोमवंशी विकास कुमार भानु प्रताप मौर्य और गरिमा सिंह जी जी हाँ दोस्तों राहुल सिंह सोमवंशी विकास कुमार भानु प्रताप मौर्य और गरिमा सिंह जी दोस्तों जो हमारा आज का सवाल है वो आइए आपके लिए देख लेते हैं दोस्तों जो आपका आज का पहला सवाल पचहत्तर प्रतिशत शुद्ध सोना कितने कैरेट का होगा ऑप्शन है चौबीस अट्ठारह सोलह और बत्तीस दोस्तों आपको करना बस इतना है कि कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करना है कि कौन सा सही जवाब होगा 
उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाले हमारे वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें थैंक यू जय हिंद